una energía que nos iba a terminar a hacer por una cuestión u otra, moviendo, y a mí me pasa lo mismo, estoy acá para allá, corre, quería, digo, quiero descansar, quiero la cama, quiero... Y, y hablaba recién con mi hermana de, de Bariloche y me decía lo mismo, ay, no puedo más, me dice, estoy te juro estresada, no sé, es como que, y bueno, se ve que, no sé, hay una energía que, que va a hacer que estemos medio, eh, nada, activos y, y con ganas de, por ahí, de descansar. ¿Ya está grabando, Manuel, o no? Sí, estoy, estoy grabando, pero ah. sí, porque con, con esto de que se ha, se ha animado a, a compartir de astrología y, y el vídeo ese también lo, lo, lo compartimos ahí, que era también, si no me equivoco, video, creo que es el vídeo que, que, que compartimos, de que estamos hablando, de, del de Robert Martínez. No, ese es el de Pablo Flores, que hablaba en enero, eh, y decía que, bueno, esa, esa energía se iba a mover también en febrero, así que, bueno, todavía estamos dentro de ese, de ese lapso. Igual, a pesar de todo, yo me siento full así, como no importa, ¿eh? que venga todo lo que tenga que venir. Y como les dije la vez anterior, estoy como en un... Después de que mi amigo me hizo su, su trabajito, que es precioso, eh, desde ese momento, lo que venga. No voy a poner resistencia a nada, se los dije en un chat anterior, y estoy todavía en esa posición, cansadísima, agotada, como decía Manuel, se me cae la cabeza de sillón, y no, igual, igual voy por lo que sea, y no importa que llegue, y, que, y lo vamos a sacar adelante como sea. Así que esa es mi posición, no sé si tendrá que ver con escorpión o, o qué, pero como ese fue mi lema para empezar este año, creo que ojalá me dure, ojalá me dure porque siempre hay cambios, pero ojalá que, que dure todo el año como estoy ahora, no importa que me sienta cansada, pero ahí vamos. Bueno, bien pues... ahí, la actitud... Dale, Shime. Le decía que eso, que bueno, que viene ahí esa actitud, que está bueno. Y mañana pues... eso. Ajá. La verdad es que sé, que sé que es un curso bien bonito y, y vamos, que, que va, que va al, al corazón de la magia y sé que lo vas a disfrutar un montón. Y ahí voy, ahí voy mañana. Así que eh, mañana lo comienzo. Eh, estaba viendo también un sacerdocio que dura un año. O sea, son tres años en realidad, pero la primera parte. Es bastante interesante. Sí, es un poco caro, pero entre que sale tanto trabajo y tantas cosas, quizás por ahí puede arreglar algo y, y también lo toma. Eh, pero el curso de mañana, yo inclusive le mostraba a Manuel los temas y todo eso, porque es como de algo que la gente le tiene mucho miedo, las personas que están relacionadas con magia y magia blanca, que de repente hay personas que no, todo lo, lo encuentran... O sea, si no trabajas solo con, con plantas eh, o con, no sé, con ángeles, de repente no, no está la capacidad de entender. Por eso a mí me gusta el ocultismo y le mostré los temarios, todo, y no sale ningún demonio, no sale nada de eso. Así que hoy con todo también mañana al curso. Y un sacerdocio, ¿cómo, ¿qué sería bien el, el, la no sé, especialización? No sé cómo es. Es que este es un sacerdocio que es como sacerdotisa de Avalon. Es trabajar con la diosa eh, al punto de llegar de ser, a ser sacerdotisa, perdón. Pero. Pero. Perdón, perdón, sin ánimo de interrumpir, pero lo que sí es cierto es de que 
porque has estado comentando algunas cosas del curso y me he quedado con ganas de preguntar ahora del curso y también con, con algo que an, an, anterior, que, que cuando se pueda, si lo retomo, no hay problema, pero con respecto a, a, a esto, lo que sí que se podría decir cierto de que con el joven que vas a trabajar y cesar de sacerdocio es un joven con el que tú te sientes muy a gusto ¿eh? y que has trabajado más veces. ¿no? Ella sí. Eh, he tomado otros cursos. No es el mismo que. No es la misma escuela con la que empiezo mañana. Eh, el sacerdocio. Eh, ¿Te acuerdas de.? Yo hice una. También de brujería para sanar. La profesora es sacerdotisa de Ávalo. Claramente, para ser sacerdotisa no necesitas ser bruja ni nada. Son cosas totalmente aparte. Pero eh, es otra cosa el sacerdote, no es ser bruja. Puedes ser sacerdotisa sin ser bruja o puedes ser las dos cosas, etc. Y lo de mañana es otra escuela aparte eh, donde quise participar en ese curso de magia para eh, ver de qué se trata. Pero los temarios son súper interesantes, la información que ha dado ella también es interesante la simbología, así que lo encontré buenísimo y todo lo que sea conocimiento independiente de que en algún momento lo utilice o no, eh, es conocimiento. Totalmente de acuerdo contigo, yo sé. Pues mira, me he quedado con ganas de hacerte una pregunta. Y tal vez ya eso me, me pudiera ayudar a poder hablar un poco de la lectura que había para esta semana. Que yo sé que tú, no, no por temas de, de trabajo y de otros estudios y eso, no, no has tenido tiempo y eso. Pero me ha llamado la atención algo que has, con, has comentado. Eh, me has comentado de que a comienzo del año, como que uno de los lemas que te propusiste por decirlo así, por hacerme entender, es que no te ibas a resistir a, a nada. Y, y, la, y la pregunta con respecto a eso es porque mmm, veo que, que en, en eso del no, de la no resistencia es algo que se ha hablado mucho en, en la cultura del yoga, en la cultura de algunas artes marciales como el Tai Chi y, y, y por haberlo tocado un poco pues sé que tiene un poco de controversia porque el no resistirse a nada parece como que va a ser algo a priori muy fácil no como que va a ser dejarse llevar y ya está pero quien lo intenta a veces algunas personas ven que no es tan fácil porque la identificación a veces con de nuestra, el, el resonar de nuestra personalidad con ese espejo de, de la realidad, con la vida, pues muchas veces nos hace reaccionar en eh, tomándonos las cosas de, de manera un poco personal. Y la pregunta, después de este rollo, la pregunta es decirte a ti directamente. Digo, para ti la no resistencia a los sucesos exteriores te, te, te está siendo difícil o resulta que por cosas de la vida te viene ese sentimiento como anillo al dedo y va todo sobre ruedas mira una cosa es no hacer resistencia y la otra es igual aparte que son cosas distintas a lo que venga cuando es personal y te provoca un problema Tienes que hacerte cargo. Esas son dos cosas totalmente distintas. Y tienes que resolverlo. Ahora, personalmente, yo eh, hablo de las situaciones que imposibles de manejar, a lo que no puedo hacer resistencia. Por ejemplo, los cambios en el trabajo me dicen, oye, te puedes hacer cargo de esto, te, me puedes ayudar en esto, que yo te digo que esa es la carga más grande que yo tengo, porque familiar, me, familiar ya no tengo problema. Pero, por ejemplo, sí, ya no importa la carga que se me dé, eh, lo voy a hacer igual, 
de repente no me quiero levantar temprano, pero tengo que hacerlo. Así que en ese sentido no voy a poner resistencia en mí, por ejemplo, que de repente mucha digo no quiero ir a trabajar o no quiero hacer esto o, o tratar de clasificar lo que quiero y lo que no quiero. Si finalmente, independiente que no quiera hacer algo, tengo que hacerlo. No queda eso, otra. Entonces, eso, perdón, eso es como por ejemplo el, el, el que esté lloviendo. Saben, no me puedo resistir a que un día llueva o a que haga viento o a que mi equipo favorito esté perdiendo o con, no con resistirse a eso es un poco lo porque has dicho res, no resistirse a cosas que me son imposibles y, 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 y cuando uno imagina de cosas que son imposibles le da muchas veces por imaginar cosas extremas y resulta que verdaderamente puede haber millones y millones y millones de cosas que están fuera de nuestro control, ¿no? Y muchas veces hay manías de estar incluso a esas, ¿no? O como muchas veces eso que decimos de, en el COVID, ¿no? De que trabaje en usted, ¿no? Porque muchas, ¿Por qué recargamos eso de trabaje en usted? Porque muchas veces... Eh, como que se puede, que uno es capaz hasta de olvidarlo ¿no? y tener el atrevimiento de, de, de meterse en, en, en cosas que, que no están que no están ahí enlazando también con cosas que hemos visto de la astrología también está el tema ese de, de del no control que me parece que Ximena también estaba trabajando un poco con eso que sería una consigna de de la astrología o bueno, me hicieron acordar una frase que dice, que es de la Biblia igual, que dice, ríndete al mundo y el mundo se rendirá a tus pies. Y cada vez que hay algo que por ahí eso no me sale, me acuerdo de esa frase y es increíble cómo o sea, no sé, se, se organiza el universo y empieza a, a, a fluir. Pero cuando vos, nada, pensás en esa frase, es como, bueno, eso, liberar, dejar de querer controlar o de que las cosas hagan de determinada manera o que... Y, y cuando generas ese, esa emoción de, de, de no querer controlar, de que, de, de que la cuestión fluya y si tiene que ser va a ser, y de que sea lo que tenga que ser, y, y es como que pareciera que el universo se acomoda. Eso mismo, a eso mismo voy. Por ejemplo, si yo quiero salir a un viaje, porque siempre quiero salir a otra parte, por ejemplo, y no se da... Ya no es como antes, pucha, voy a estar triste o me voy a sentir quizás un poco, no enojada, sino que desilusionada, etc. Y eso va trayendo otro tipo de emociones y así, ya así van creciendo y de una emoción va saliendo otra, etc. No se sale nomás, no, si no se puede, punto. Así lo estoy tomando ahora. O, no sé, quizás, a ver, ponte tu cosa importante. Eh... Alguien tomó una mala decisión en mi familia, se enfermó por esta decisión o pasó algo. Vamos a ayudar en lo que se pueda, pero si no se puede tampoco, ¿ya qué más conocer? O sea, finalmente, cuando uno tiene un problema, el problema se resuelve. Cuando no tiene solución, ya no pasa a ser problema, ni, ni mío ni de nadie. Ahora, en la parte personal... En cuanto, por ejemplo, como te digo, tú puedes eh, decir, eh, yo me voy a dejar, no voy a, a, a tratar de, a ver, de frenar nada de lo que venga, pero también no, yo cuido mis pasos. O sea, si tú me quieres hacer, no sé, por ejemplo, un ejemplo, tú me quieres decir, no, es que, o me acusas de algo, por ejemplo, tú te robaste un anillo de la tienda, bla, bla, bla. Tampo tampoco voy a dejar que eso pase, porque si no es así, me voy a defender con uñas y dientes, porque eso es otra cosa. O sea, el, 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 mi metro cuadrado es mío. Y ahí y yo injusticia no me gustan, así que... Pero bueno, en cuanto a lo que no tenga que ver con, conmigo personal, por ejemplo, estamos hablando de yo, como yo sé, ni que alguien personalmente venga y me diga cosas, ahí ya lo, ya lo tomo con más calma, que venga. Eh, si son cosas externas, 
trabajo, viaje, eh, planes, etc. No sé, tengo ganas de comprarme un link nuevo. No se puede, no se puede. No, no. Y si se puede, se comprará. Pero ya no apuro los momentos. Eh, mejor estar viviendo sin planes, que las cosas tengan que surgir por sí solas, ya no ser tan superficial. A eso voy. Bueno, está bueno lo que decís, sí, y me hiciste acordar de otra frase, que dice, cuando tenés un problema, no te preocupes, ocupate, y si no te podés ocupar, despreocupate. Exactamente. ¿Tú, Chimena, crees que lo que ha estado comentando y compartiendo Jocelyn pudiera tener relación con eso de la meditación autoalusiva? Y en sí, eh, si vos me, te referís al tema este de, de, de interferir en las cuestiones o de poder, es decir, de, de lo que hablamos esto, de por ahí querer resolver las cosas cuando no se pueden o algo de, de esa parte me hablas o de qué, de qué específicamente. A mí ma, me resuena con el tema de, de lo que se esté observando observarlo con ecuanimidad. Esa era una de las frases que muchas veces el autor estaba utilizando. Por ahí a lo mejor más, más lo he querido yo coger. Bueno, el tema este, por ahí él habla de que bueno, que en realidad to, toda situación, o situación, pensamiento, emoción, eh, estado eh, físico o energético, hay que observarlo. Eh, creo que sí, en sí, cuando uno por ahí eso, eh, el tema es que por ahí uno no, no se pone a observar, nunca, nunca nos o por lo menos, no sé, yo no sé si todo el mundo, ¿no? Pero bueno, nunca acostumbramos a pasar una situación, ves cómo está tu estado, qué estabas pensando. Por el tema tiene que ver, siempre cuando uno quiere controlar, tiene que ver porque se identifica con la situación. Cuando observás la situación sin, sin, sin identificarte, es cuando vos podés resolver desde afuera. Por eso yo, si por ejemplo vos le podés dar un consejo a alguien y le dices, no, mirá, hacerlo así, 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 y le, le da la solución enseguida. Ahora vos tenés el mismo problema y no lo podés resolver de la misma manera. ¿Por qué? Porque a vos te, te, te inunda la emoción, los pensamientos, y bueno, si uno lograra ante cualquier situación detenerse y, y observar tanto los procesos que tenga el cuerpo como la situación en sí, creo que bueno podríamos llevar, o, o bueno, a, em, empezaríamos a hacer eso, a inter, a, como si fuera a interactuar con la latis, que bueno, no sé si que por ahí querés que expliquemos un poco, nada, por ahí de qué se trata más o menos el, el libro. Sí, sí, como tú quieras. Yo tampoco he, deseo de ser tan cabezota, pero sí que muchas veces sabéis ustedes que me conocéis, que sí que lo soy un poco. Y con eso de que hoy como que habíamos quedado para pa charlar del libro, me río porque aquí en España había un tipo muy famoso y muy serio, ya metido en años, que el hombre era escritor. Y, 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 la, la, y la frase vengo a hablar de mi libro eh, tiene como, un, como un otro significado aquí en España después de ese escritor, ¿sabes? Eh, era un tipo muy, muy pintoresco y muy, muy, muy rarillo. Y, pero sí que, 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 que más allá de, de querer hacer esos quiebros, sí es cierto de corazón que por, por ciertas coincidencias o sincronías que, que van surgiendo, sí que, que veo yo que, que Greenberg propone el, el tema este de, de, de la meditación autoalusiva y propone ciertos ejercicios progresivos, cierta cierta forma, cierto entrenamiento, cierta preparación para ir adaptándose a, a lo que es la meditación autoalusiva 
y en cierta medida eh, ciertas cuestiones que ha estado compartiendo la compañera de la no resistencia me resonaban un poco con, con ciertas cosas que, que, se, que se proponía. Pues, ¿Te digo algo? ¿Sí? Yo finalmente no pongo resistencia, pero por otro ámbito yo no, no practico mucho la parte terapéutica y como el Feng Shui, como el Feng Shui me dijiste tú. <ríe> eh, esa rama, el Tai Chi. El, el Tai Chi. Ajá. Claro. Entonces, eh, yo lo tomo como ya de un tiempo que lo pasé mal y que no sabía por qué. Quizás a lo mejor estaba depurando y, y algo me llegó a la mente así como hasta eh, poco menos así como que te está enojando por cosas que no se pueden cambiar y lo que es va a ser igual. Pues, retomando el tema de, del libro que, de hoy, ¿no? hoy se podría decir que se mezcla un poco el taller de meditación con el taller de lectura y la charla que hemos tenido me parece muy buena, porque por temas de sincronía o no sé si por resonancia de haber estado leyendo el libro esta semana, pues me resuenan vuestras palabras en... El, el lo aprendido. ¿Se podría decir que Jacobo Greenberg tiene más de 50 libros, Jimena? Te lo pregunto porque sé que a ti te gusta el tema de las bibliotecas y te, y, y te gusta el, el, el maestro Jacobo. Bueno. Sí, si no me equivoco, no me acuerdo si eran 57 o 59 libros. Este... Y bueno, nada, habla de muchísimos temas, Jacobo. Eh, de hecho, hay uno que se llama La Galaxia de los Cristales, que a vos, yo sé, te puede interesar porque habla todo de piedras y de las cosas que casi nadie habla. Así que ese también está muy bueno. Yo no lo había arrancado, pero no lo terminé, pero es muy zarpado. Bueno, si querés, puedo hacer un breve resumen de más o menos de lo que plantea él entre la teoría sintérgica y la meditación autolusiva, para nada, dar un, de lo que me acuerdo, porque lo leí hace un año y bueno, lo leí ahora, pero no lo no terminé. Pero bueno, más o menos sí me acuerdo la idea de, de qué se trata. Pues te, te escucho con atención, Jim. Bueno, Greenberg plantea la teoría sintérgica. Él habla de que hay un lattice donde es un campo como si fuera de información eh, con el cual nosotros interactuamos. Y de acuerdo a los niveles de conciencia que nosotros vamos teniendo, es cuanto más eh, interactuaríamos con la, la verdadera realidad, porque bueno, eh, al tener una frecuencia o una conciencia baja, eh, como es un universo que es holográfico, estamos como si fuera... No, no manejamos la, la realidad, realidad. Este, es todo con un tinte de algo que vendría a ser como, hoy por ejemplo explicaba, de que es como si miráramos la realidad, como si nosotros viéramos con anteojos, como si fuera como una especie de, de un sepia y de, o de un color negro, y los anteojos se empiezan a caer, se rayan, y bueno, entonces cuando uno ve, ve ya con el sepia, ve con las rayas que serían las heridas, ve, bueno, entonces... Greenberg este, plantea eso, de que hay una latiz con un campo informacional que el cerebro tiene la capacidad de codificar todo ese campo, que lo hacemos a través de la vista, el olfato, el oído, de, bueno, de todos los, la, las, los sentidos, y de, también de la intuición. Este, de hecho, él hace un trabajo también que se llama la, la visión extraocular, que, bueno, eh, se va a una escuela en México y hace a los niños, este, les tapa los ojos y los empieza a hacer salir como si fuera con el campo energético. Los chicos dicen, no, sí, fulanita juega con aquel, hace esto. Bueno, de ahí los manda al techo de la escuela, de ahí no sé qué, los manda hasta la estratosfera. <risa> y en un momento los chicos empezaron a ver entidades, demonios, se asustaron, y bueno, tuvo que cortar todo porque lo, bueno, se le empezó a complicar la, el, el, el estudio que quería hacer. Pero bueno, él habla de que nada, el cerebro tiene todas las capacidades y es similar es igual que la latis, tiene casi los mismos componentes que esa latis. 
Y bueno, el, el tema sería empezar, es decir, él con la meditación a la autoalusiva, lo que pretende es que nos unamos a ese campo de información. Entonces, lo voy a decir así, es mucho más profundo, lo, lo estoy contando como un resumen para por ahí que se tenga idea de lo, lo que es, ¿no? Pero bueno, eh, él plantea que primero uno, bueno, eh, cierra los ojos, se pone en un lugar oscuro, porque eso también, el lugar oscuro tiene que ver con esto de que también se activa la glándula piñal. Entonces, eh, primero empezás a, a, a observar la respiración, van a aparecer pensamientos, que los pensamientos los pones como en una pantalla. Esos pensamientos los observás y ves cómo entran, suceden y se, y, y se van, pero sin identificarte, solo observándolos. Y si aparece un juicio, también lo tenés que observar. Y si aparece una emoción, también la tenés que observar y dejar que eso fluya. Y bueno, primero tenés que empezar a chequear todo el, es decir, todo el cuerpo, la mente, perdón, eh, la frente, los ojos, los oídos, la nariz, la boca, bueno, así parte por parte hasta los pies. Después empezás, este, en es, es decir, ya eh, estamos observando el tema de la respiración, el tema de los pensamientos, el tema de las emociones, y después el campo electromagnético, y te concentrás como si fuera en el chakra, en el séptimo chakra, ahí vas a empezar a sentir, algunos, no sé, siente la electricidad, un cosquilleo, bueno, cada persona es diferente. Y eh, en otro momento plantea también de que tenés que mirar, eh, eh, cuando tenés los ojos cerrados aparece como si fuera un punto de luz, y ese punto de luz lo tenés que observar hasta que se empiezan a generar imágenes. Y hay un momento donde vos eh, ahí ya te estás unificando a ese campo. Obviamente que esto es de una práctica y esto se, no solamente hacerlo oscura, estamos, eso después es para, para iniciar la práctica, porque después eso lo deberías hacer en cualquier momento, ¿no? Pero bueno, como todos nosotros estamos tan acostumbrados que la mente va y no va a observar nada, es como que es complejo hacerlo de una. Antes de unificarte, antes de unificarte con la latiz y salir de la ilusión como los grandes maestros hacen, hay un perdaño intermedio en donde estamos los brujos y las brujas, en donde los métodos de Greenberg, más allá de quitarte las gafas de sepia y alcanzar esa realidad total que sería conectarse con la latí, habría un perdaño brujil entre medio que sería como ponerse las gafas de Day Leaf para ver esa realidad. Como las gafas, no entendí de qué. Eh, ustedes sabéis que aquí son ya la, la una de la madrugada y a mí se me pone a veces, a veces, no todas las noches, pero algunas noches, se me pone la mente en modo selenita, en modo nocturno. Y, y mis pensamientos nocturnos muchas veces son así, ¿eh? como para hacer esa metáfora de los diferentes estadios de la realidad, hemos hablado un poco de, de diferentes gafas que nos haría ver esa realidad de una manera u otra. Hay por ahí una película muy famosa en donde un personaje se hace un, una persona muy, muy peligrosa porque se pone unas gafas y al ponerse las gafas veía una realidad más real que la aparente y veía un poco los parásitos de todo el mundo o, o, o los que había al menos porque había gente que estaba limpia era una, una, una película famosa pensé que, que tal vez la, 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 la pudieras haber visto siento haber hecho ese ese ese, ese, ese quiebro no bueno pero eso era realidad... también para era también para enlazar un poco el por qué una persona neuróloga que estudia la estructura del espacio relacionándola con los cristales, con geometría sagrada, porque una persona que de repente estudia los métodos de la antigua India y, y comprende el vínculo que, que tenían el arte de los chamanes mexicanos con él, con, con, con cierta estru estructura. ¿Cómo, 
era por enlazar un poco sobre la, la, la vida y el misterio y el misterio de Grimberg, ¿no? Y, y el por qué, el por qué y el, 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 el por qué un poco esa ese, 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 ese velo, ¿no? Y, y, y no sé, lo, lo veo tan, tan, tan real y, y, y tan bien descrita la forma de aprendizaje de, de, del ser humano que me que como aquí estamos haciendo pues creo que, que está bonito que, que se deba de, que se pueda investigar su, su obra ¿no? bueno Grimberg plantea que vendría a ser eso la, la meditación autolusiva es como mismo el aprendizaje de cualquier cosa en realidad se genera como una descompensación el cerebro no le gusta esa descompensación entonces empieza a incorporar a, a, como si fuera una red neuronal lo que eh, acaba de aparecer y bueno, eso se va acomodando. Lo que pasa es que, bueno, al nivel de Greenberg, al observarlo, nosotros lo hacemos como inconscientemente, vamos aprendiendo determinadas cuestiones eh, inconscientes. Pero bueno, esto sería como hacerlo a nivel, como por eso plantea la observación y la observación de todo, tanto de tu campo físico, mental, emocional y, bueno, etérico sería, supongo, energético. Este, y lo que me decías vos de esto de de ver las realidades, fíjate que hay gente que por ahí ve cosas que los demás no ven, y lo ven con facilidad, por ejemplo, bueno, la otra vez hablaba con alguien que me decía que, bueno, nada, veía a los muertos y los ve todo el tiempo y convive con ellos y para él son normal, los ve desde chico, y yo le preguntaba, ¿pero vos haces algo con la vista? No, yo los veo, me decía, no, no, no hago nada, me dice, y nada, y los ve, y lo, pero te ven, a, vos saben que vos los ves, algunos se dan cuenta, mis otros no. Y, y bueno, eso, y, y bueno, dos personas que me han contado lo mismo, y por lo general, bueno, nada, los ven, no interactúan, no, no, son, no suelen hablar, sí los ven que por ahí decían que algunos, eh, ellos van, no es que molestan, porque me dicen, ellos viven en la misma, <ríe> como si fueran diferentes dimensiones, pero son los, como que tanto ellos como nosotros no, no, no somos dueños del lugar, eh, tenemos que... Nosotros no somos conscientes que están, pero bueno, ellos, algunos no saben que están muertos, y por ahí decía, a mí me dan pena los que no se dan, es decir, los que ven que los ignoran y se ponen tristes, o se enojan, o, o bueno, hay otros que nada, están ahí investigando, dan vueltas, bueno, eso, llevan una vida como, como cualquiera, y otra, por ejemplo, me decía que un día también hacía los registros, y le apareció un nombre colgado, y se me di cuenta que tenía que ver con la persona que yo le estaba haciendo los registros. Y en un momento le digo, mirá, hay un, un pibe acá que está, era un, una persona que se colgó, se había suicidado, y le dice que era el hijo de una amiga. Y, le, y le, ella le pregunta que, que por qué aparecía, no sé qué, y le decía que necesitaba que la familia lo liberara, que rezaran por él y que nada, que lo ayuden a liberarse, que le manden luz porque él quedó en esa línea de tiempo y no, nada, una que se colgó quedó así. Y bueno, y ella le planteó y le dijo, no, tengo igual buena onda con la familia, puedo hablarle de estas cosas, así que bueno, nada, después no sé qué pasó, pero a lo que voy que eh, hay un montón de realidades que quizás unos tenemos un nivel, otros tenemos otro, y que es lo que hablaba, lo que hablaba Grimberg, cada uno tiene niveles de conciencia diferentes, no sé si cualquiera por ahí, no sé, haciendo una mi o sea, ves todos los muertos, o ves los demonios, o ves, no sé, la verdad que no tengo ni idea, sería cuestión de experimentar, ¿no? Pero digo, cada uno tiene realidades distintas. Y por ahí es lo mismo que, te, por ejemplo. A mí, a ver... a, a mí que, por ejemplo, el, el ver lo invisible, estoy empezando a, a entender la parte que me toca en el estadio evolutivo de aprendizaje que me toca. ¿no? Y, lo que, lo, y, y, y por enlazar con sincronicidades, y hablando del periodo este que hemos hablado de astrología, enlazándolo con eso, pues a la misma vez de que era, he sentido también eso de que invitaba a dejar el control y, y que muchas cosas iban a salir a la luz, a la misma vez de que he sentido todo eso. También lo, también lo estaba sintiendo por ese otro lado. Bueno, mirá, hasta en un momento, no, no lo leí de Greenberg, pero lo pensé, ¿no? Digo, por ejemplo, 
uno tiene los sentidos, ¿no? Y cada senti yo, por ejemplo, puedo ver algo y al, sin escuchar puedo creer que está pasando una cosa y cuando, o, o puedo eh, y ponerle, no sé, hay una música arriba y pareciera una escena. Ahora, vos le sacas la música y la escena es otra. O sea que los sentidos también te van engañando y sos la misma persona y, y entonces la realidad eh, Siempre tiene que ver, depende cómo eh, eh, tiene está, eh, bueno, eso, directamente relacionada con el percibir y, y, y dependiendo. Entonces, o sea, a ver, ¿cómo puedo decir? Uno cuando ve una situación, de, debería por ahí digo preguntarse, ¿qué, ¿qué estoy viendo? ¿Coincide con lo que escucho? ¿Con lo que, no sé, puedo palpar? puedo ¿entendés? Entonces, ahí por ahí vos podrías llegar a tener una, bueno, algo más auténtico en la realidad, que sería como una especie, no te digo que sea la, la meditación autorosía, pero eso me hizo pensar de que los, los sentidos siempre te van engañando. Entonces, quizás si uno pueda chequear que todos estén en correlación, pueda llegar a ver la realidad un poco más a ser, cerca de lo que es la realidad en sí, en Debo, o la que percibe, porque bueno, uno ve y se, se queda con eso y ni siquiera sigue por ahí observando, investigando. Y claro, yo lo que veo es eso, ¿no? De que hay, al haber pe tantos peldaños en la, eh, son infinitos, pues lo que veo que ahí está el, eh, el nivel del ver, pero también tengo en consideración el nivel del darse cuenta, tener, tener en cuenta, creo que muchos niveles, ¿no? Porque ya no creo que... Mm, él explica cómo hay mm, peldaños que son abarcantes los unos a los otros, los superiores a los inferiores, como es lógico. Pero yo, que no tengo por qué teorizar nada y ni llego a ser neurólogo como él, pero a nivel personal sí llego a comprender de que a la misma vez de que pueda existir esa escalera de cierto grado de dificultad, entre comillas, porque los estadios muchas veces se pasa de uno al otro con, a base de trillarlo y hacer un cambio de estado, un salto cuántico, como cuando a base de batir un, 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 algo acabas mo, montándolo al hacer el merengue o, 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 o cosas así, ¿no? A la misma vez de que existe, creo que esa evolución, pues también reconozco de que existen lo que son paquetes de, de información y creo que también son existentes, ¿no? Que son cuestiones muy técnicas y muchas cuestiones que, que, que están ahí, ¿no? como por ejemplo el hecho del poder hablar en italiano o el poder hablar en alemán. Creo que eso lo considero un conocimiento, una sabiduría que es existente, pero en vez de verlo en vertical, la veo más en paralelo, la veo más en horizontal, la veo más empaquetada ahí. Y, y, y creo que existen ese tipo de cosas, pero en definitiva lo que es el, el aprender es una sensación que, que me encanta, le, le estoy encontrando su riqueza, su utilidad en, en la vida. Otra pregunta, otra pregunta. De los 57 o 52, 57 libros de Greenberg, mmm, Recuerdo de que al principio del Coven, cuando me llegué a atrever a hablar de Greenberg, eh, al, eh, eh, llegué a Greenberg porque eh, a la hora de hacer el ejercicio ecléctico, pues quería hacer un buen viaje astral por, por todo el planeta, pero reconociendo chamanismo del, del cual había posibilidades de aprender por documentación y, 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 y por cercanía y por cuestiones, ¿no? Y, y reconociendo ciertos tratados y, y, de, de lo que, y cierta fortaleza de lo que representaría el chamanismo mexicano en, en lo que sería para mí el arte de la brujería, pues así acabé llegando a Grisberg, ¿no? Y en un comienzo, pues sí que cuando me llegué a atrever a hablar de él, pues me, atregué, me atreví de él, habiendo leído a, a la Pachita y, 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 la, y la teoría sintérgica. 
pero me, me atrevería a decir que de los 57 libros te sea un libro muy acertado. El de la meditación autorosiva, se le cortó. El de la meditación autorosiva, decís. Ajá. Yo es que no, no los he leído todos, no sé si tú habrás leído todos, pero sí creo que has leído más que yo y, y conoces bien su obra. Y lo digo porque es un libro muy, no sé, eh, tendría que también casi más comparativa con su obra. Sub, o a lo mejor supongo yo que todos sus libros y toda su obra tal vez sea así de exquisita. La verdad es que ha sido un libro que, que lo he disfrutado mucho. El simple hecho de que estuviera dividido en dos partes y que una se llamara totalmente práctica, la verdad es que ha sido para mí motivador, la verdad, muy motivante. Con muchas ganas de... me ha dado muchas ganas de, de seguir practicando. Muy buenas, buenas tardes, Fer. Hola, buenas noches. Voy en viaje, así que voy a hablar poquito porque acá la gente ya está medio durmiendo. Bueno, mira, el libro, ese es el más, como, no sé si simple, porque tampoco es simple. Un por ahí el más práctico, por así decirlo. Yo no leí tampoco todos los libros de Grimberg, he leído algunos. Y por ahí, hablando de los chamanes, eh, Pachita tenía también una incorporación. No, no era un poder de humano en sí. Él tenía incorporado a Cautemo, que era un, un emperador azteca. Y todas las operaciones que hacía, ella, por ejemplo, entraba en un estado de meditación donde se ponía a observar un sonido que hacen los oídos y cuando se concentraba en eso, ahí empezaba a incorporarlo a, bueno, a este chamán, a este emperador. Y ella dice que los primeros tiempos era como, bueno, hablaba así que iba, estaba, no sé, en una plaza, tocaba a la gente... Y después, nada, empezaba a ir a lugares así como paradisíacos y se quedaba descansando, ¿no? Eso fue, creo que el primer año, y después ya directamente se quedaba descansando en lugares así. Y, por ejemplo, Don Juan, que era otro de los chamanes que él también estuvo investigando, Don Juan lo había agarrado a un rayo. Y estuvo en coma como cuatro años. Y lo trajeron, va, se lo llevaron los viajeros del tiempo. Entonces él iba, bueno, se encargaba del tiempo. El primer año se encargaba así eso, de las tormentas, del tiempo, de, bueno. Y él, después, bueno, le empezaron a enseñar un montón de cosas, de sanación, hasta que llegó un momento que apareció uno nuevo que él no conocía y le dijo que nada, que era la hora de volver. Y que él decía que no quería saber nada, que volver a la vida. <ríe> y bueno, y cuando volvió, volvió con todas esas... Eh, capacidades. Él sí, eh, supuestamente, era un, no, no, no tenía una incorporación, sino que lo había aprendido mientras él estaba en estado de coma. Eh, y bueno, nada, él era otro curandero de, de México. Sí, también una persona muy renombrada, porque si no me equivoco, es el chamán del que surge todas las obras de, de Castaneda, ¿no? Me parece que Greenberg no se lleva, algo no le gustó de Castaneda, porque lo conoció también Greenberg, y Greenberg medio que lo planteó como de Castaneda, medio, no sé, no me puedo acordar ahora, tendría que buscarlo, pero sé que él algo pasó con Castaneda. Otro de los que estuvo también con Pachita fue Alejandro Jodorowsky, y cuenta exactamente lo mismo, es más, él también iba ahí a a desvelar al que decía que, que él creía que también mentía igual que Greenberg y nada y también se encontró con toda esa situación igual eh, lo mismo que cuenta Greenberg y que bueno que el, el que le dio o lo guió para el don de la psicomagia fue Pachita a Jodorowsky es posible que aunque eso sea súper antiguo pero se le deba bastante a la pachita y a su canalización, el arte de la lectura y la limpia con el huevo. ¿Cómo? No entendí la pregunta. En, en, en el día, a, al día de hoy, la tradición 
no, 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 nos ha dejado un ejercicio de una limpieza que en, en el mundo wicca se utiliza mucho y es frotarse frotarse con un huevo el cuerpo, limpiarse con el huevo y el huevo y, y al final se hace una rotura del huevo, se hace una lectura del huevo y mi intuición, sin ir más allá, me, me da a mí un poco en la nariz de que quien abrió mucho y enseñó mucho sobre eso en específico fue la, la propia Pachita. Sí, ella hacía ir a la gente con, con un huevo para hacer el diagnóstico. Se dicen que hacían la cola ya esperando, cada uno llevaba. No, eso la verdad que no, no lo leí de Pachita, pero bueno, no sé, puede ser. Yo sé que ella en realidad nada sacaban trabajos y todas esas cosas, pero no, no lo leí eso, el huevo no. Sí, Jodorowsky lo, lo comenta en uno de sus libros, que en realidad son libros como de, de entrevistas, ¿no? Sí decían que cuando ellos sacaban trabajos, decían que no tenían que estar los niños cerca. Ahí en realidad tenía que estar tus niños cuidados. Y una vez que, que estaban sacando un, una posición, había un nene que se había ido afuera, no estaban, nada, se distrajeron. Y una camioneta que estaba estacionada arrancó y mató al niño. Y eh, Cautemo, que era, estaba incorporado en ese momento de Pachita, se enojó y bueno, dijo que no, que tenían que estar los niños cuidados, que cómo había pasado eso. Eh, porque decía que lo primero que pasa es que, se, nada, cuando hay una entidad lo primero que hace es meterse en un niño, porque bueno, están más frágiles. Y bueno, sí, eso sí, sacaban bichos, sacaban, pero cosas así como peludas, en, en nada, de, de, entre todas las enfermedades también sacaban entidades. Y también lo que me llama la atención que Pachita fue criada por un africano hasta los 14 años. Este, que bueno, ella también de él aprendió un montón de, de cosas. Eh, y bueno, los africanos tienen bastante... Eh, se, podría decir que fue, se podría decir que fue a lo mejor quien empezó a iniciarle en el arte de, del chamanismo y la brujería. Sí, parece que sí. Porque ella creo que no sé, la abandonaron, no sé cómo fue, y un hombre que era eso, africano, se hizo cargo de ella y creo que murió cuando te, ella tenía 14 años. Pero bueno, él le había enseñado muchas cosas a Pachita. De, de brujería y todas estas cuestiones. No me acuerdo bien en qué momento ella empieza a incorporar a Cautemo, pero, o cómo fue la situación, la verdad que no me puedo acordar ahora. Pero sí sé que del africano aprendió un montón de cosas. Pues yo la verdad es que eso, ¿no? Como es lógico, ¿no? Eh, seguiré, seguiremos proponiendo lecturas, estudios, poniendo cositas en común, compartiendo trabajitos. Pero no sé yo si me da a mí la cuestión, creo que tal vez ya no solo incluso otra obra, sino incluso esta misma se pueda trabajar en algún que otro momento de alguna que otra que otra manera. Desde luego, a nivel personal, sí me quedo con esa sensación. Me quedo con la sensación de tener ganas de seguir aprendiendo, de seguir evolucionando en esos estadios de conciencia, porque no, la verdad es que está, está bonito. Como una fuerte sincronía mientras... Se leía el libro, pues la verdad es que se ha juntado un fuerte aprendizaje. También, Chimena, me hablaste de eso, ¿no? de que con las obras de, de, de Greenberg pasan, pasan a veces cosillas, ¿no? Bueno, sí, varios dicen que bueno son libros como mágicos y empiezan a tener un montón de sincronías. 
y bueno, y eso también te contaba de que cada, las veces que por ahí me acostaba leyendo los libros de Greenberg en los sueños mmm, como que tenía una especie de, de razonamientos extraños eh, que tenían que ver con todo esto de, bueno, de las cosas que habla Greenberg y bueno, la macana que cuando me despertaba creía que me lo iba a acordar, pero <ríe> al rato ya eso se te empieza como a, a ir y no, no llegaba a retener, pero una de las experiencias buenas que hay es como la mente a último momento de que te vas a dormir queda con lo último eh, nada, está bueno por ahí leer a Greenberg porque te genera también en los sueños que supongo que también seguirá la cabeza trabajando en ese, en ese pero aunque bueno en los sueños también se trabaja, así que creo que algo debe pasar y eso, es muy sincrónico Greenberg, te empiezan a pasar un montón de cosas extrañas empezar a retomar otra vez, a, a leerlo eso, más seguido todos los días, como lo hice el año pasado. Hombre, lo veo que lo bonito que tiene el libro, ¿no? Como hemos dicho que la segunda mitad se llama práctica y propone ej ejercicios muy, muy bonitos pa para, para ir construyendo esa meditación auto-alusiva. Y, 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 y eso es algo que permite que no se deje aparcado en una estantería el libro después de leerlo. Porque como el libro enseña cosas muy bonitas sobre un, una rama budista llamada Mahamudra, y que, que, que está, con, está basada y tiene un pilar en, en el entrenamiento de la, de la atención y la, y la concentración, Y, y invita totalmente a la práctica, ¿no? Es eh, un libro que culturiza un poco en, en, en ciertas cosas que a ciertos tipos de personas que son así, que les gusta un poco el estudio del budismo con, su, con sus nomenclaturas y con sus cosillas y con sus cuestiones históricas, pues también le va a llamar mucho la atención. Y... Y yo, la verdad es que me gusta mucho la historia y esas cosas, y, y, es, y eso me llama la atención, ¿no? Pero no sé si le sucederá a otro tipo de personas, pero a mí me, me, ha, me ha sucedido. Eh, me ha sucedido la sincronicidad de que el libro habla de la rama budista del Mahamudra, y investigando, investigando, resulta de que ciertos yogis que estaban dentro de la consideración de la escuela o rama del Mahamudra eran yogis que por cuestiones de la vida le tenía yo aprecio a su biografía y a lo que representan. Que es, por ejemplo, Milarepa y Naropa. Naropa fue el maestro de Milarepa. Y Milarepa era un hombre que durante muchísimo tiempo nadie quiso enseñarle, hasta que Naropa le, le enseñó, entre muchas cosas que, que, estaba, que estaban ahí en, en su vida. Entonces, por ejemplo, pues ahí hubo una sincronicidad que hizo que me abrió la atención un poco, porque resulta de que el personaje Milarepa y los yoga de Naropa era algo que yo había intentado hace años atrás, un acercamiento, y, y las cosas que me había llamado de la atención de Milarepa y, y de Naropa era eso, ¿no? de que el yoga y la, y la cantidad y el, los movimientos de energía y, y, y los atributos que, que, se le, que se les otorgaba, las facultades, las virtudes que se les otorgaba gracias a sus prácticas, de las técnicas yógicas, pues eran, eran grandiosas, eran de la, de la misma magnitud que la Pachita. Y es que como se puede llegar a enlazar en la obra de Grimberg, pues vemos de que personajes como Milarepa o Naropa pues estaban en las mismas que personajes como Don Juan o, o Pachita. Pero a mí no sé si le pasará a personas que no sean tan quisquillosas con esas estupideces como yo, pero a mí me ha encantado la tontería del, del ponerle nombre y apellido a un ejercicio meditativo 
que tantas veces se ha podido realizar a las personas que les gustan el tema de la meditación, que es el observar con atención, pero, pero dejándose ir, queriendo simplemente ser un observador, el, la respiración. Y el saber de que eso tenía nombre. Que se llama Anasana. Esa tontería sabe de que eso tiene nombre. De que ha estado dentro de una escuela cultivable. Pero también porque está muy bien expresado. Está expresado el cómo se aprende. Y ahí hay unas técnicas que son progresivas. Que son estructurales que son constructivistas, lo que quiere decir que va paulatinamente aumentando la dificultad, muy paulatinamente. Y, y el caso es que eh, explica Greenberg que el Mahamudra está basado completamente en el entrenamiento de la atención y la concentración para el, el hecho de percibir la realidad. Y Greenberg pues, también por lo que va hablando de que conforme se va rellenando ciertas energías de ciertos estadios de percepción, pues está la posibilidad de hacer un salto cuántico hacia otro estadio de percepción superior, que está siempre más cercano a una realidad que en este libro aparece la realidad con mayúscula. En este libro a veces aparece la realidad con mayúscula y a veces con minúsculas. Me ha encantado. Haciendo Tai Chi. Haciendo Yoga. Meditando. Y cuando a uno le gusta mucho, mucho. A veces lo ha extendido mientras hace footing. Mientras entrena. El observar la respiración. Bueno, por saber de que eso tiene nombre. Y saber que estaba dentro de una escuela yógica. O... o que había habido una escuela yógica que la vida le había dado nombre y que hace una propuesta progresiva de ejercicio, a mí me ha fascinado porque algo que aparentemente no es nuevo, a mí me lo ha renovado, que es la meditación, el, el volverme a poner manos a la obra, en, también en un sentimiento de, de, de evolución y de aprendizaje por coincidencia y por sincronía. Y la propuesta que hace es preciosa. Propone el meditar poco a poco, a veces con 20 minutos, de plena atención, el conseguir verdaderamente decirte a ti mismo que eres capaz de estar sentado en modo, en modo zen y que eres capaz de meditar 20 minutos con una concentración aceptable en tu respiración concentrado y desapegado en la medida de lo posible en el entrenamiento de las sensaciones, emociones, pensamientos. Y la invitación que hace esta escuela yógica de cómo se puede invitar no solo a hacerlo con la respiración, sino cómo hacerlo con los movimientos corporales, lo de los movimientos corporales invita a mucha salud, porque quien empieza a rozar el, el anapana, el anasana, desde la respiración a los movimientos corporales, rápidamente se mete en la vida cotidiana del caminar y de las tareas y empieza a tener mucha salud corporal. Empieza a... Y todo eso mezclado con las propuestas que va haciendo más adelante de observación total del cuerpo, pues lo veo lo veo fascinante. Y no voy a desgranar más del libro, pero sí que el Mahamudra propone cosas más allá que están muy interesantes. Y a quien le guste el mundo de la observación, el mundo de la meditación, lo veo una buena guía, lo veo una buena meditación, como dice Greenberg, y luego, sobre todo, también veo muy verdadero y muy real el misterio que hay alrededor de este hombre y alrededor de su obra. Y os paso la palabra.
más o menos me estoy quedando sat satisfecho con la charla de hoy, porque como digo, es una obra que me va a gustar a lo mejor, algún día lo invitamos a volverla a traer. Bueno, viste que yo también subí un... Va, te subí, no, te mandé un libro que también era la meditación solo, no era la autolusiva. Ese no lo leí. Eh, también por ahí, cuando terminemos con este, podríamos por ahí ver de qué se trata el otro y complementar, quizás eh, sirva también para complementar todo esto de la meditación con una autolusiva o bueno, nos descubrimos cosas nuevas, no sé. Por mí, perfecto. Y, y, y nada, da, daros las la gracias por este ratito tan bueno y, y por esta charla tan, tan bonita. Hasta ahora. Gracias a vos, Manuel. Gracias, Jocelyn.